যদি জুমপা রান্না করে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন আসসালামু আলাইকুম জুমপা রান্না করেন ব্লগ থেকে বলছি আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমরা আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আমার আজকের রেসিপি হলো তাহলে আপনি আমার দিয়ে দুইটা রেসিপি আমি তৈরি করব তো রেসিপিগুলো আমি এখন আর বলবো না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেসিপিগুলো কী কী আছে তো আমি রেসিপিগুলো তৈরি করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা আমার সাথেই থাকুন তো দেখুন প্রথমে আমার বাজার চলে আসছে তো আস্তে আস্তে আমি বাজারগুলো নামিয়ে নিলাম তো বাজার নামিয়ে নিতেছি আর বাজার অনেক কিছুই আছে তো এত কিছু বলা সম্ভব না এখন আমি যেটা রেসিপি হিসাবে আজকে দেখাবো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো প্রথমে আমি যে ব্রোকুলি নিব ব্রোকুলি আর আলু দিয়ে আমি তেলাপিয়া মাছ দিয়ে একটা ত্বকে রান্না করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই রেসিপিটা আর এই যে ব্রোকুলি কেটে নিলাম আর আলু কেটে নিলাম কেটে দুই নিলাম তো মাছও কেটে দিয়ে নিছি আর এখানে যে হলুদ লবণ মরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি মাছটা একটু মাখায় নিছি তো আর একটা মাছ আমি ফ্রাই করব ওইটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রথমে আমি তরকারি রান্না করি তারপরে আমি মাছটা ফ্রাই করব তো প্রথমে মাছ ভেজে নিতেছি আমি এটা মাছ তরকারি রান্না করব ব্রকলির সাথে তো এই মাছটা আগে ভেজে নিতেছি আর যেটা ফ্রাই করব সেটা আমি পরে করব তো মাছ তেলে দিয়ে দিলাম আর এই মাছগুলো খুব তাজা মাছ তো আমি অল্প করে রান্নাটা করবো কারণ এখন রমজান মাস অতিরিক্ত রান্না করলে খাওয়া হবে না তার জন্য আর সন্ধ্যা থেকে ইফতার করার পর তো বাতি খাওয়া হয় না তো ওই যে মাছ ভাজা হয়ে গেছে উঠে নিলাম তো এই তেলের ভিতরে আমি আলু আর ব্রকলি এগুলো ভাজবো প্রথমে আলু দিয়ে দিলাম তো আলু আগে একটু নেড়েচেড়ে আমি ভেজে নেব কারণ আলুটা সিদ্ধ হতে একটু দেরি হয় তার জন্য আলু আগে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম সামান্য একটু হলুদের গুঁড়া এখন নেড়েচেড়ে আমি আলু ওই তেলের সাথে ভেজে নেব তো আর এখন দিয়ে দিব আবার ব্রোকুলিগুলো তো জানি না আপনারা এটা কী বলেন আমি ব্রোকুলি বলি তার জন্য এটা বলতেছি তো নেড়ে চেড়ে আলু আর হ্যাঁ ব্রোকুলিগুলো আমি ভেজে নিতেছি তো এভাবে তেল তেলে ভেজে সবজি রান্না করলে খেতে অনেক ভালো লাগে তো বাজা হয়ে গেছে আমি উঠে নিতেছি মাছ সবজি সব বাজা হয়ে গেল এখন এই তেলে আমি রান্নাটা করব প্রথমে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেজে নিব নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজগুলো বেজে নিতেছি আর দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা তো একটা চামচ আদা রসুন বাটা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে নেড়ে চেড়ে একটু তেলে বেজে নিলাম এখন দিয়ে দিব গুঁড়া মশলা দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া সব একটা চামচ করে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ এখন নেড়ে চেড়ে তেলের ভিতরে মশলাটা কষিয়ে নেব আর দিয়ে দিব সামান্য একটু পানি তো পানিও দিয়ে দিলাম এখন নেড়ে চেড়ে মশলা কষিয়ে নেব তো মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব মশলা ভালো কষানো হলে আর সবজিগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিলে সবজি রান্না করলে খেতে অনেক ভালো হয় দ্বিগুণ স্বাদ বেড়ে যায় তো মশলা কষানো হয়ে গেছে এখন সবজিগুলো দিয়ে দিলাম তো আলু আর টোপলে আমি মশলার সাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতেছি তো 
কষানো মোটামুটি হয়ে গেছে আর এখন আমি দিয়ে দেব জলের পানি মাছগুলো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো জলের পানিটা আমি দিয়ে দেব একটু পানি দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব আর একটু দিয়ে দিলাম যে আলু সিদ্ধ হইতে পারে তার জন্য একটু পানিটা বাড়িয়ে দিলাম তো ফিরে আসলাম দু মিনিট পর আবার একটু নেড়ে দিব তো আমি মাঝখান দিয়ে একটু পরপর নেড়ে আমি তরকারিটা রান্না করে নিয়েছি এখন দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা রান্না আমার মোটামুটি হয়ে গেছে তো ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচের তরকারি ভিতরে আমি মিক্স করে দিলাম আর জোলটা তো দেখতেই পাচ্ছেন একটু হালকা জোল জোল থাকবে যেহেতু আলুর তরকারি আলুর তরকারির ভিতরে জোল না থাকলে আলু তরকারিটা খেতে ভালো লাগে না তো দেখুন এরকম জোল রাখবো তাকে রান্না হয়ে গেছে আর আমি চুলাটা অফ করে দেব ঠোরে চিপিরে পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখাবো তেজে পরিবেশন করলাম তেলা পেঁয়া মাছ দিয়ে প্রয়োগ করে আলু দিয়ে রান্না করলাম দেখুন তো রেসিপিটা দেখতে এরকম হয়েছে আর এটা খেতে অনেক মজা হয় অনেক ভালো লাগে তার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা করে দেখবেন আর এখন তো প্রয়োগলি খুবই কম পাওয়া যায় তারপরও পাওয়া যায় আপনারা দেখবেন তো এখন আমি মাছের ফ্রাইডা করব তো প্রথমে নিলাম মাছ আমি ওইখানে তো মাছ আনলাম ওই মাছ থেকে একটা বড়ো মাছ নিলাম ওই মাছটা একদম এই যে তাজা জাতা মাছ ওই মাছগুলো জাতা মাছ ছিল তো এই জাতা মাছ দিয়ে আপনার এই ফ্রাইডা করলে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে কিন্তু মরা মাছ দিয়ে করলে কিন্তু এই ফ্রাই ভালো লাগে না তো মাছ আমি কেটে নিব তো মাছ কেটে দিয়ে নিছি আর এখানে নিলাম আমি যে মাছ ফ্রাই করার জন্য বিনা পাতা কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ কুচি আর আদা রসুন এই মশলাটা পুরোটাই লাগবে মাছটা ফ্রাই করতে তো এটা আমি ব্লান্ডারে ব্লান্ডার করে নেব আর এই যে মাছ কেটে দিয়ে নিছি তো আর মাছটা এরকম কেটে কেটে একটু আমি করছি এই যে ব্লান্ডারে আমি মশলাগুলো ব্লান্ডার করে নিছি এখন এক চামচ মশলা এখানে নিব আর বাকি মশলাটা মাছ যখন আমি বাঁচব ফ্রাই করব তখন এটা মাঝখানে মাঝখানে দিয়ে আমি ডুকিয়ে দিব তো দিয়ে দিলাম আমি বিট লবণ আজকে আমি সাদা লবণ দিব না বিট লবণ দিলাম আর গোল গোলমরিচ পাউডার দিলাম কালো গোলমরিচের পাউডার আর দিলাম টেস্টি সল তো এখন দিয়ে দিব ফ্রাই মশলা এটা প্যাকেটের ফ্রাই মশলা বাজারে কিনা আর দিয়ে দিব সামান্য একটু হলুদের গুঁড়া সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া তো মরিচের কালারটা তো সুন্দর না কারণ বাসায় ছিল ওইটা তো আর দিয়ে দিলাম হ্যাঁ সয়া সস সামান্য একটু কেওড়ার জল কারণ কেওড়ার জলটা দিলাম যারা মাছের ফ্লেভারটা বেশি পছন্দ না করেন আপনারা এই কেওড়ার জলটা দিবেন বা গোলাপ জল দিবেন তাইলে ফ্লেভারটা একটু অন্যরকম হয় একটা শাহি সেই গ্রান আসে আর মাছের গন্ধটা পাওয়া যায় না তো আমার ছেলেরা মাছ রান্না করলে খেতে চায় না কিন্তু মাছ যদি এইভাবে ফ্রাই করে দিই ওরা মানে খেয়ে নেয় তো তার জন্য আমি এটা করি কারণ রমজান মাস এখন দিন রোজা রাখে রোজা রাখার পর ওরা ইফতার ডে খেতে পছন্দ করে শুধু ইফতার ডে করে রাত্রেবেলা ভাত খেতে চায় না আর বড় রাত্রে যে বেশিরভাগই মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া হয় তো এরকম একটু মাছের ফ্রাই করে দিলে বাচ্চারা খেতে পারে এটা চাইলে এভাবে খালিও খাওয়া যায় বা ভাতের সাথেও খাওয়া যায় তো আমি বাঁচতেছি ওরা ভাতের সাথেও খেতে পছন্দ করি মাছটা আবার এভাবেও সস দিয়ে খেতে পছন্দ করে তো টেক তার পর এভাবে সস দিয়ে ওরা খাবে 
तो भलो भाव मसलाटा भरे भरे ढुके दीतेसि तो मसलाटा पूरा टाइम आज भरे ढुके तो मसला माठाए दस मिनट ये रखबी दस मिनट पर हमें भाजब देखते हैं पूरा मसला भरे ढुके दीसि और बाकी जो मसलागुल्लो आगे बजार टेमे हमें दीब तो बजार टेमे देखते पे ना कि दीब मसलागुल्लो तो प्रथम चूल फ्राई पैन बसाय दिल फिर आसल दस मिनट पर दस मिनट क्योंकि माँ टाइम मसला माखा रखे अपन समय थकले आधा घंटा एक घंटा रखबें नर्माल फ्रिजे फेले देखें मसर मजाटा द्विगुण भीड़ हो जाए तो माँ क्या माँस ये मेरीनेट कर फ्रिजे रखें क्योंकि टेस्ट भलो आसे और नर्माल फ्रिजे रखबें तो तेल गरम हो गए इसमें सरिषार तेल दीसि तो तेलटा गरम हो गए और तेलटा जो अपना चाहे और कम दिए बाजते पर एक बेसि दिए बाजते और माँ बजा एक तेल तेल दिए बाजते एक मन खेते भलो लगे और जरा तंदूर मत खेते चान अपने तेलटा एक कम कर देवें तो माँ दिए दिल गरम तेल भरे उल्टे पल्टे माँटा भेजे नेब और अभी एक घूर दीते कारण हमारे रसटा एक सैड एक बसि एक सैड एक कम तर तो माँटा उल्टे दीते तो प्रथम सवधानी उल्टे हैं एखे एक सैड हो गए एक सैड बजा हम जे जेमन खुशी एम भाव ये उठान जाए शक्त हो गए और तजा माँ समय लगे ना तजा माँ बाजते तो अभी क्यों चूल आसा लोहे रेखे तर बाजते अत ताड़ी क्योंकि बजा होते आसेना कैमरा अफ कर किसुण पर आ कैमरा ऑन कर अपन के देखाते तो ये जे हमें माँटा केटे केटे नहीं तो वही पकेट पकेट जगह भरे मसलाटा डुके दी जो मसलाटा बाकी अंश मसलाटा छो दुना पता काचा मरीच तर पिंज आदा रसुन दिए पेस्ट करसी दिए आरोप पूरा माँ भरे डुब ये पीटे देव वो पीटे देव दिए बाजब खेते अनेक मजा है भलो लागे तर शेयर कर खेते भलो लागे अपन साथ शेयर करी जो मत अपन सेम पसंद तेलगू कर देखें अनेक भलो लागे खेते और बाच्चा को यह माँ बेचा दीते माँटा खाए तो शिखो हमारे तो एकदम ही माँ खेते चायना तर कर दी जो माँट आस्ते आस्ते जे भाव हूँ और खे खेते ही है और माँ खा शिखार दरकार आज तो बाच्चारा क्योंकि हनकार दिन माँ खेते चायना डिम और माँस वोट खाय डाल तो एकदम माँ खेते चाहना माँ खा दरकार आज सब ही तो देख माँ फ्राई कर परेशन कर लम तो रेसिपि गलो देखते पाँ जो हमारे रेसिपिगुल भलो लेगे थे हमारे चैनल सबसक्राइब कर और हमारे प्रत्येक भिडियो देखार चेषा करबें आगे पर भिडियोगे आो तो देखें और हमार कथा का जो को भूल त्रुटि अपनारा क्षमा दृष्टि देखें और एन तो करोा भाइर जो सबाई तो मन खराब ही थे तो मन खराब करबें ना आल्ला भरोसा रखबें इनशाला आल्ला एक दिन हतो ये विपद तक आल्ला रहमत आल्ला भलो किस देखा तो आज के मतलब जो ये पर्यटन थक अपने सबा भलो थकें निरापदे थकें आल्ला हाफिज